Hej och välkommen, jag heter Åsa Sjölander och det här är kanalen för hobbymålare och inspirationssökare. I somras gjorde jag en video där jag visar hur man målar träd med olika tekniker. Så det här är en vinterversion av den videon. Jag kommer visa fyra olika tekniker. Och den första här är skuggan först. Vilket innebär att jag målar i blått där jag vet att det kommer att vara skugga på trädet. Blandar även i lite rött för att få dynamik. För alla de här fyra versionerna så har jag målat en bakgrund först. Och det är för att det är snö på träden. Så för att få den vita snön att synas så har jag målat blått på allihop då. När skuggan har torkat så lägger jag på färgen på grenarna helt enkelt. I nästa variant så målar jag direkt på ett torrt papper med färgen utan krusiduller. För jag sparar helt enkelt ut papperet där snön ska ligga. Och jag är ganska sparsam med färgen. Jag blandar gult och blått här. Om jag målar ett motiv där trädet inte är i fokus så kan jag använda vått i vått istället och få ett eh, mjukare intryck. Så då lägger jag bara på färgen medan pappret är fuktigt. Och slutligen ska jag visa en teknik där jag använder maskeringsvätska. Och då har jag lagt på den i förväg här så att den har fått torka. Jag har lagt maskering där jag tänker att snön ska vara. Och sen blötlägger jag pappret och går på med färg så att det första laget blir mjukt. Och medan det här är fuktigt så lägger jag på lite kraftigare färg där grenarna ska vara. Här la jag på en bakgrund och nu är pappret helt torrt så då tar jag en smalare pensel och fyller i med ännu mörkare färg. Då blir det som en lager på lager effekt. Jag låter det torka och gnugga bort maskeringsvätskan. Så här ser det ut när man har tagit bort den. Kanterna blir väldigt skarpa. Det kan vara häftigt ibland, men jag väljer att mjuka upp dem med lite blå färg som skuggar. Och så lägger jag på lite blått bakom för att framhäva snön lite mer. Och där har vi fyra snötäckta granar som du kan pyssla lite med. Passa på medan snön ligger kvar. Ja, beroende på var du bor någonstans. Jag säger tack för idag så ses vi igen nästa måndag. Ha det bra så länge!